na Mwana Steam TV Mwana Sport karibu ndani ya Steam Sport hapa ndipo mahali pekee ambapo tunakwenda kujuzana mambo mbalimbali ya kimichezo yanayojiri ndani na nje ya Tanzania kubwa zaidi uh, tunataka kwenda kuangazia uh, kunako Dar es Salaam Young Africa ambapo kuna tetesi kadha wa kadha ambazo zinalindima ndani ya wanajangwani hawa ambao ni mabingwa wa tetezi wa NBC Premier League lakini pia vile vile hawa ni washiriki katika michuano ya kimataifa ya club bingwa barani Afrika ambapo wapo katika kundi D ingawaje wanashika mkia kwa kuwana alama mbili lakini wanapigwa chapuo ya kuweza kusogea mbele kutokana na faida ya michezo ya nyumbani iliyosalia michezo miwili ambapo watacheza na Mediama na Sierra Belzudadi katika uwanja wa Benjamin Mkapa hivi karibuni kwa hiyo uh, bado wa Tanzania hawajawakatia tamaa Dar es Salaam Young Africa wanaamini kuwa chochote kinaweza kutokea uh, katika uh, mchezo wa soka hususani uh, kuelekea katika mechi za kimataifa na kila mmoja amekuwa na imani na Dar es Salaam Young Africa lakini uh, mbali ya ubora na uimara wa kikosi cha Dar es Salaam Africa kumeonekana katika maeneo kadha wa kadha kumekuwa na changamoto kidogo lakini eneo ambalo limeonekana ni changamoto kubwa zaidi ni pale mbele eneo la umaliziaji limeonekana kuwa kuna uh, mushkeli kidogo kwenye kutia mpira kambani kwa hiyo uh, wadau pamoja na wachambuzi mbalimbali tumekuwa tukisema kuhusiana na eneo hilo kuweza kufanywa kazi haraka iwezekanavyo na mini pia uh, katika michuano hii ya kimataifa katika michezo hii mitatu limegundulika kuwa eneo hilo limekuwa likileta mushkeli na kupelekea kuweza kupata ushindi mwembamba ama kupata uh, magori machache ambayo yanapelekea kuto kuipa ushindi Dar es Salaam Young Africa utakumbuka kuwa mechi ya kwanza uh, Dar es Salaam Africa ilipoteza kwa gori tatu kwa sifuri dhidi ya Sierra Belzadadi na mchezo wa pili wakiwa nyumbani Dar es Salaam Africa waliweza kutoa sare ya gori moja kwa moja na National Al Ahly ya kule nchini Misri mechi ya tatu akiwa ugenini wanatoa draw ya goli moja kwa moja dhidi ya Mediama ya kule nchini Ghana kwa hiyo tetesi zimekuwa nyingi sana kuhusiana na watu mbalimbali wakihusishwa kuja uh, kuchukua nafasi ya forward pale uh, kwa kutokana na forward mwandamizi baada ya kuondoka Fiston Kalala Mayele mtoto wa Kikongo huyu alipoondoka pale basi kumekuwa na sintofahamu nyingi sana katika eneo hilo la umaliziaji akitafutwa uh, forward ambaye atakuwa na utawala wa kuweza kuwapa furaha wana jangwani. Basi hapa katika meza ya uchambuzi utakuwa nami Steven Mapunda tukienda kuchambua zaidi uh, kile zile tetesi ambazo zinasemwa sana ndani ya viunga vya jangwani kuhusiana na mchezaji wa Mediama huyu mwingine bali ni Jonathan uh, Jonathan Sowa ambaye huyu ameonekana kuwa ni mwiba kweli kweli na ni, ni mshambuliaji ambaye Mediama amekuwa uh, mshambuliaji mwandamizi na wa kutumainiwa kweli kweli na ndiye mshambuliaji aliyefunga goli pekee la uh, zidi ya Dar es Salaam Africa katika mchezo uliofanyika nchini Ghana katika uh, ule mji wa Kumas. Basi hapa tunakwenda kuangalia uh, huyu uh, Jonathan uh, Soa anaweza akawa ni chaguo sahihi kwa Dar es Salaam Africa au uh, itakuwa uh, ni yale yale tu kama ilivyokuwa kwa Afiz Konkoni ambaye naye pia ametokea huko huko katika ligi hiyo hiyo na akiwa second top scorer katika ligi hiyo msimu uliopita lakini anakuja Dar es Salaam Africa anashindwa kupata nafasi katika kikosi cha kwanza na kuperform vile ambavyo wengi walitaraji angeweza kufanya je vipi inapokuja kwa upande wa Jonathan Soa anaweza akaweza ku kwa, uh, kwa proof of right kwamba yeye ni mtu sahihi zaidi wa kuja kucheza katika uh, club kubwa barani Afrika club kubwa club kongwe nchini Tanzania Dar es Salaam Africa basi karibu tuweze uh, kuongea pamoja kuhusiana na usajili huu ambao unasemekana kuwa Dar es Salaam Africa wanajikita kuweza kum leta mchezaji huyo ndani ya viunga vya jangwani. 
basi kama wewe utakuwa bado hauja subscribe channel hii unaweza kufanya hivyo kwa kuibonyeza ile neno subscribe itakuja alama kengele bonyeza litakuja neno all bonyeza kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ambazo zitakuwa zikijiri ndani ya Steam TV bila kusahau tunatiwa nguvu na jema house of beauty hawa ni mabingwa wa kuweza kuseti nywele kwa style tofauti tofauti wanapamba maharusi wanafanya makeup and simple makeup kwa bei nafuu kabisa na kubwa zaidi wanatoa mafunzo na elimu ya urembo kwa ada nafuu kabisa wapo Kimara Stopover ukifika stand ya mabasi ya Kimara Stopover basi ulizia serikali ya mtaa ukifika katika serikali ya mtaa katika jengo la Kapinga floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty wakiwa wanatoa huduma zao hapo basi fika hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma na kuweza uh, kufurahia na kuondoka hapo kiwa unafurahi urembo wako na kuambia pesa kidogo urembo mwingi hawa ndio Jema House of Beauty Jema House of Beauty anakuambia you are beauty is our duty basi karibu waweze kukuhudumia karibu tuweze kumtazama kwa kifupi huyu mchezaji uh, Jonathan Soa kutokea pale nchini Ghana akiwa anakipiga katika klabu ya Mediama Uh, kiukweli uh, kwa sasa darasa ya Young Africa imekuwa ni timu ambayo uh, inahangaika na kuweza kuhaha uh, kutafuta mtu ambaye anaweza akafanya replacement ya, ya Fiston Kalala Mayele kwa sababu uh, pako unapokuja kulitumia neno kuhaha inamaanisha kwamba uh, ume, ume, umefanya uh, umefanya fighting za kutosha mpaka nifikie kipindi sasa kwa katika kila eneo ambalo utasikia kwamba bwana hapa kuna kuna ua ambalo linaweza likapendezea likikaa sebuleni kwako una, una, unajaribu kwenda kuli approach kuona kwamba je ukiliweka katika sebule yako ua hilo linaweza likavutia au kupendeza au la kwa hiyo ndio uh, uongozi wa yanga na benchi la ufundi la yanga mahali ambapo imefikia imeona kabisa kuwa uh, kwa aina ya timu iliyokuepo uh, driving force inaofanyika katika timu uh, intensity yake ni kubwa sana lakini katika eneo la mwisho la umaliziaji kumekuwa na shida kidogo na ndio hilo ambalo linawakosi paka sasa una kuta kuona kwamba katika nafasi nyingi ambazo wanazitengeneza wanategemea viungo wa shambuliaji ndio waweze kuleta madhara katika timu pinzani na hilo linakuja kuleta madhara kwa maana gani unapokutana na professional players professional team professional coach hususan katika michuano ya kimataifa wale video analyst wakiwa wanafuatilia video za yanga kwa tia kuangalia aina ya uchezaji e, maeneo hatari zaidi zone ambazo yanga wanakuwa hatari zaidi wakishakuja kugundua kwamba kwa darasa ya Young Africa ukiweza kumkamata Stephanie Aziziki ukiweza kumtazama kumkamata Maxim Pia Zengeli ukiweza kumkamata Pakome Zozu ukiweza kumkamata Hardy Aucho basi unakuta kwamba driving force ya Yanga unakuwa umeshafanya je umeshaiua na unaweza ukawaruhusu waweze kucheza mpira lakini unawakamata katika maeneo hatari wasiweze kuleta hatari na ndio maana ukiangalia darasa ya Yanga Afrika katika michezo yote ambayo amecheza Yanga anaongoza kwa kuposesi mpira amecheza amecheza na Sierra Belzo Dadi ameonekana possession yake ikiwa iko juu zaidi amekuja kucheza na Al Ahly possession yake imekuwa juu zaidi amekwenda kucheza ugenini dhidi ya Mediama ingawa kuwa ugenini ni ingawa kuheshimu sana Mediama lakini possession bado ya Dasam Young Africa iko juu. Kwa hiyo walichokigundua kwamba tuweze kuwaruhusu Yanga waweze kucheza mpira lakini katika yale maeneo hatari tuweze kuwazuia wasiweze kufika katika eneo letu kuweza kusko. Na namna ya kuwazuia ni nini? Ni kuzuia wale wachezaji ambao wanawategemea katika kutengeneza nafasi na hao hao wakati mwingine huwa wanakuwa wana piga rebounding ball kwa ajili ya kuweza kufunga. Ukifuatilia darasa ya Young Africa, uh, Maxim Pia Zengeli siku ambayo anakwenda kufunga magoli matatu kwenye mechi dhidi ya ya Jeketi Tanzania. Kuna goli ambayo alilifunga, alipiga alipiga shuti, golikipa akaucheza, akaenda akaumalizia tena uh, kwa maana kwamba eh, ni namna gani wamemgundua kwamba yuko sharp katika eneo la mwisho katika kuleta madhara upande wa pili. Kwa sasa hili waweze kuzuia hilo wana wana, wana tight kiasi kwamba asipate hata nafasi ya kushoot katika goli. Ukiangalia hata katika mechi dhidi ya Sierra Belzo Dadi, 
tulimuona uh, Maxim Pia Zengeli shuti ambayo alipiga on target ni shuti moja tu ambayo ilikwenda kuchezwa na golikipa baada ya hapo hawakuruhusu tena kuweza kupigwa uh, kupigiwa kwenda golini na shuti nyingine ambayo ilikuwa la hatari zaidi ilipigwa na mudathiri yaya basi ambayo kipa alikuwa kulicheza na alikawa kona baada hapo hatukuona tena uh, shuti on target ambayo yenye hatari ambayo ilipigwa kwa ina maana kwamba hawa professionals wanavyokuwa wanaangalia uh, timu ya Dressem in Africa wanavyoona zile driving force wao wanaanza kudili katika yale maeneo ya mwisho ambayo ni hatari zaidi kwa ndio maana watawaruhusu mtacheza mpira watamtapiga pasi mtacheza katika maeneo yenu lakini mnapofika katika eneo letu sisi hatuwezi kuwaruhusu kuweza kuscore na ndicho ambacho kinatokea sasa uh, nani wa kuweza kumsimamisha pale mbele aweze kumalizia yale madhara ambayo yanafanywa na wapishi wa darasa la Afrika ndipo anatakiwa sasa apatikane forward ambaye atasimama pale mbele mwenye kariba kama ya Fiston Kalalama yele sio sio forward ambaye wanasema uh, pocha striker uh, wakati mwingine inatakiwa apatikane forward ambao tunaita uh, force the forward ambaye ana uwezo wa kucheza kama uh, mtu ambaye anaweza akatoka pembeni aka drive mpira na kwenda uh, kwenda kufunga wakati ambapo anaona mipira apati upishi ambapo hata Fiston Kalama yele enzi akiwa darasa la Afrika aliweza kufunga magoli kama hayo tuliona lile goli bora la msimu la NBC Premier League ambalo anafunga ana, ana goli dhidi ya mtibwa sukari ni goli ambalo ametoka nalo mbali ameingia hadi kwenye box na hadi anamchambua Faruk Shikalo anafunga goli zuri kabisa unaona kabisa kwamba ni aina mchezaji ambaye hakuwa mtu ambaye anasimama katika eneo moja tu anaweza akatoka na kwenda kuchukua mpira kwa ufanisi na kwenda kufunga pia utakumbuka Fiston Kalama yele alilifanya hilo wakati wapo uh, wapo uh, nchini Saudi Arabia Afrika mechi zidi ya Marumo Garant anauchukua mpira anakimbizana na beki anakimbia anafika paka katika eneo la mwisho anatoa assist kwa kwa Kennedy Musonda Kennedy Musonda anafunga na Dasa Young Africa wanajakishia ushindi wa kuweza kusonga mbele kwa hiyo Yanga wanahitaji uh, mtu wa kaliba kama hiyo kutokana na nguvu iliyopo Yanga na driving force inayofanyika ndani ya Yanga lazima wampate mshambuliaji ambaye anaweza akawabeba katika maeneo yote akitaka mshambuliaji wa kusimama basi awe anaweza akitaka mshambuliaji ambaye anaweza akatoka kwenda kuchukua mipira au kwa pakome kwa ziziki e, anarudi nyuma achukua mpira kwa maxim pia zengeli anasogea kwenye nafasi anafunga huyo pia ni mshambuliaji ambaye pia watakuwa wanamhitaji zaidi kwa sasa ukija kuangalia kwa upande wa Jonathan Soa huyu Jonathan Soa kwa kwa mechi ambazo na, nimeweza kumfuatilia hususan ni mechi ambayo amecheza dhidi ya Yanga na ndio mechi ambayo kwa mara ya kwanza a, nimeweza kumuona uchezaji wake mbali ya kwamba baada ya kuona pale kuingia katika a, katika YouTube na kuangalia mechi zake za nyuma ambazo aina michezo ambayo kwa anacheza na aina ya mipira anayofunga na kuangalia aina ya dribbling yake ilivyo hiyo ni, ni statistics ambazo nilikwenda kuzitafuta baadaye baada ya kumuona katika mechi dhidi ya Dar es Salaam yang Afrika. Ndio muona kwamba ana, ana uwezo mzuri wa ku receive mpira, ana receive mpira kwa usahihi, anaweza ku retain ball, anakaa na mpira kwa usahihi, lakini pia dribbling yake inakuwa ni ya usahihi, lakini pia hata katika uh, kufanya release ya ball, ana release kwa usahihi kabisa. Tuliona alipokuwa akishika mpira anapokutana na Bakari Nondo wa Mnyeto tulikuwa tunaona balali na kuwa ni zito zaidi. Amekuwa sio mwepesi wa kuweza uh, kuanguka, amekuwa sio mwepesi wa kujelegeza, anakaza mwili, anapiga vizuri, lakini pia uh, hata nilipokuja kumfuatilia katika aina ya upigaji wake wa mikwaju ya penalty, amekuwa ni mpigaji mzuri, bali ya kwamba alifunga dididi yala kwa pigo zuri sana la penalty kwa sababu lazima atakuwa alishamsoma huu ni golikipa ambaye aliingia katika kinyang'anyiro cha magoli kipa bora Afrika katika kinyang'anyiro hicho lakini pia Didi Yala ndio golikipa ambaye ameondoka na clean sheet nyingi katika michuano ya kimataifa iliyopita Didi Yala ndio golikipa ambaye aliweza kuokoa mkwaju wa penalty katika mechi muhimu ya finali akiwa ugenini dhidi ya USM Alger kwa hiyo akati anaenda kupiga ule mpira ni dhahiri kwamba alikuwa amesha amesha soma kwamba Didi Yala anaenda kumpiga penalty ni golikipa aina gani lakini bali ya hayo yote aliweza kupiga kwa usahihi na kuweza kufunga. 
Ah uh, Jonas ni sawa ni ni, ni, ni mpigaji mzuri wa mipira iliyokufa lakini pia ni mfungaji mzuri kwa 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 mipira ya kichwa lakini pia amekuwa ni, ni, ni mchezaji mzuri ambaye anaweza akafanya driving na kuweza kupiga yani anaweza akashoot huku uh, akiwa anakimbia na mpira. Kwa hiyo unakuta washambuliaji wa namna hii wamekuwa ni wachache zaidi. Lakini sasa changamoto inakuja tu moja ukifuatilia uh, katika uh, ligi ya nchini Ghana amecheza michezo nane katika michezo nane aliyocheza amefunga magoli manne katika magoli manne aliyofunga ameweza kupata kadi za njano kadi tatu za njano ambapo ukija kumwangalia uh, Fiston Kalala Mayele anamaliza msimu hajapata kadi anamaliza msimu hadi katikati ya msimu anaonekana ana, akiwa ni top scorer katika ligi hiyo ni tofauti yake yeye na na Jonathan Soa na pia ameweza kupata second yellow card ambayo hii inatafsiriwa kama nusu ya red card moja katika michezo nane ambayo ameicheza ambapo hapo unakuja kuona kabisa daraja la mayere kidogo anakuwa anamzidi Jonathan Soa lakini paka sasa katika michezo nane yote aliyocheza bado haja assist hata moja hajatoa pasi ya saidizi hata moja lakini pia eneo lingine ambalo Dasa ameangafi kwa wanatakiwa waliangalie kwa uh, uh, Jonathan Soa Uh, kama ikiwezekana wampe nafasi aweze kucheza mechi kadhaa uh, ili waweze kuendelea kumfuatilia na kama lengo ni kumsajili basi waangalie hata uh, katika dirisha kubwa ndipo waweze kumsajili kwa maana kwamba wataendelea kuona kwamba mechi za ligi ya Ghana dhidi uh, anapozidi kucheza uh, mechi za kimataifa zilizosalia zidi hata kavuzidi kucheza muone kwa sababu sio mgana wa kwanza kuja Tanzania alafu akashindwa ku akashindwa ku apply kile ambacho kina watu wanakitaraji. Afis Konikoni ametoa katika ligi hiyo hiyo akiwa second top scorer. Amekuja Dar es Salaam Africa, amefeli kuingia katika kikosi cha kwanza. Ukimwangalia wakina Okla, wakina Okwa, muona wote hawa ni wachezaji ambao wanatokea katika ligi ya Ghana. Wamekuja wakiwa wakiwa huku walipo wengine walikuwa ma MVP wanakuja katika ligi ya Bongo wanashindwa kuingia katika ule ushindani na kuweza kuperform vizuri. Kwa lazima benchi la ufundi la Dasa Mianga Afrika uongozi wa Dasa Mianga Afrika katika hili lazima waweze kuangalia zaidi ili wanapokuja kumchukua mtu basi wamchukue mtu ambaye ni sahihi zaidi. Hayo ndio maoni yangu kama mchambuzi wa soka kutoka hapa Steam TV. Wakati wote huo ulikuwa nami Steven Makunda kutoka hapa Steam TV. Basi kama utakuwa bado hauja subscribe channel hii unaweza kufanya hivyo kubonyeza neno subscribe itakuja alama ya kengele bonyeza itakuja neno all bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari shoko kwa mmoja wetu na kuweza kuabalika habari kemkem za kimichezo zitakazokuwa zikijiri ndani ya Steam TV. Basi hadi wakati mwingine asante sana. wale ambao wamemaliza kidato cha 4 na bado hawajajua 
watu waelekee usikate tamaa basi ipo Jema House of Beauty ambayo inatoa kozi za miezi mitatu mitatu kwa ada na fuu kabisa wapo kimara stop over karibu kabisa na serikali ya mtaa jengo la kapinga ukifika tu kimara stop over karibu na stendi ulizia jengo la kapinga ukifika kwa jengo la kapinga uh, katika floor ya chini kabisa utakuta Jema House of Beauty wapo mkabala pamoja na serikali ya mtaa wa 